ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലോട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഡെസ്കിൻ്റെ സ്കെച്ച് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ മടിയൻ സഞ്ചാരി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഭ്രാന്തൻ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഭ്രാന്തൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതായത് പച്ച വൃക്ഷ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അവിടെ ഏകദേശം ഇത്ര ആവില്ലെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ട ഇമേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അവിടെ ഇത്തരം വീഡിയോ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്ക് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇമേജും കാണിച്ചു തരാം സ്കെച്ച് ബുക്ക് പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ടൂൾ മാത്രമല്ല സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിക്സ് ആർട്ട് പിക്സ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ ഡിസൈൻ വരുത്താനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസൈന് അതുപോലെ തന്നെ അഡോമിൻ്റെ ഇതി സ്ട്രെച്ചർ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും വീഡിയോസിന് കുറച്ച് മുന്നേ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓട്ടോ ഡെസ്ക് സ്കെച്ച് ബുക്ക് എന്ന ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്തെഴുപത് എം ബി വരുമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഗാലറി എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗാലറി ഒന്നിൽ ഗാലറി സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ സ്കെച്ച് അഥവാ ബ്ലാങ്കിൽ മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമേജിന് മുകളിലായതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂ ഫ്രം ഇമേജ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇമേജ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്ര ഇമേജസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കാണാനില്ല നമുക്ക് താഴെ കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു സൈന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് ഒരു പെൻസിൽ പേന പോലെ ഒരു ഐക്കൺ ആ പേനയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾ ഉണ്ട് പേനൻ്റെ പല ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ അഥവാ ഈ പേന നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും വേറെ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് പറ്റ കുറയും അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മിനിമം സൈസ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൂം ചെയ്യുക അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയലോഗ് ചെയ്താൽ പോവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ഡയലോഗാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡയലോഗ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണ് എന്നെ എന്നെ കടലമ്മ എടുത്തു എന്നൊരു ഡയലോഗ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ടു
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയിൻറ്റ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു ഗ്രാസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസൈനും കൂടി നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം സേവ് ചെയ്യാൻ മുകളിലുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗാലറി എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ടു ഗാലറി എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലോട്ട് ഇത് സേവ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അഥവാ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷോട്ട് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഷോട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജ് ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യാം ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ടൂൾ കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യാം ലോഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള മലയാളം ടൈപ്പോഗ്രാഫി ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മടിയൻ സഞ്ചാരി എന്ന അവരുടെ ഒരു ഡയലോഗിന് താഴെ അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഏത് ടീമിൻ്റെ ആണോ ആ ടീമിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാവുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോ സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അഥവാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഇമേജിന് വല്ല കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയാണ് കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റും അതും കൂടി ചിലപ്പോൾ ഒരു യോജിപ്പ് വരാനും ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫിക്സ് ആട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗാലറി വഴി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായത്തോട് കൂടി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഞാനൊരു അൻപത് ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വരെ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പോസ്റ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂ